É lógico que o nosso Coutinho vai falar de carnaval. É... Olha ah lá. Quase 50 milhões de pessoas vão curtir festas e eventos ligados ao carnaval, segundo a estimativa do Ministério do Turismo. Sério? Tá bom. Ele, ele, ele quer contestar, Coutinho, todos os números hoje. Coutinho, e aí? É, mas, mas virou realmente um negocião para São Paulo o carnaval, né, Coutinho? Olha a linha do Coutinho. Mas se não quiser falar também não tem problema. Estão é. todas abertas Peraí, 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 Coutinho, segura aí, segura aí. É. Que eu... ah, agora sim, agora abriu. Diga lá. Eu bom dia. Oi? Todas bom, dia abertas, irmão. Viu? bom dia. Todas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu não estava acompanhando toda a programação para saber o, o que está que pegando aí, quais são eu tô as contestações. Estou contestando esses números malucos aí de tantos milhões de pessoas vão pular o carnaval. Milhões os de caras chutam, no carnaval de os São caras Paulo. chutam muito alto. Então, mas olha, 50 milhões, é 46. Entre 46 e 48, a é, estimativa do Ministério do Turismo. Pode ser em todo o Brasil. É, se a gente né? pensa. É, em pensar num país de quase 250 milhões de habitantes... Faz sentido. É, faz sentido, né? É bastante, é bastante gente. É, e, e tá acontecendo um negócio bizarro aqui, daqui a pouco eu conto para vocês. Vamos, vamos com os números primeiros. É, primeiro, perdão. É, então, então são quase 50 milhões, estimativas do, do, do Ministério do Turismo. É, muita gente vai viajar de avião, a gente vai falar bastante aqui, principalmente da região em São Paulo. São 425 milhões mil passageiros esperados já a partir de hoje à noite até a quarta-feira de cinza, circulando só pelo aeroporto de Congonhas, só pelo aeroporto de voos domésticos aqui de São Paulo, uma alta de 85% em relação a 2022. Os destinos mais buscados pelos brasileiros, Rio de Janeiro, em primeiro lugar, São Paulo, sim, São Paulo é um destino muito buscado e tem sido muito buscado principalmente pelos blocos de rua, vocês falavam em 15 milhões, quase 15 milhões de pessoas é, circulando pelas ruas de São Paulo, do estado de São Paulo, para buscar algum tipo de evento ligado ao carnaval. Depois Florianópolis, Salvador e Belo Horizonte. Muitos brasileiros vão fazer viagens internacionais também. Lisboa, Buenos Aires, Paris, Nova York e Orlando. Eu estou falando exatamente de Kissimi. Para quem está na nossa live, de uma casa de férias aqui em Kissimi, é, onde estou fazendo algumas gravações e algumas participações, estou na Flórida. E o que eu falava de coisa bizarra acontecendo, enquanto a gente está por aqui, tem dois patos me olhando e eles parecem um animal de estimação, são dois patos é, pretinhos Olha lá. e com o olhinho é, ali a, em volta do olho vermelho, e eles parecem pets, porque eles, ele, conforme eu vou falando, eles vão chegando perto e eles vão abanando a asa, que parece que está abanando o rabo, eu não sei exatamente <risos> o que eles querem. Não, a banana asa parece que é um ritual de reprodução, Coutinho. Você está é. sendo chavecado, pela, deve ser uma patinha, ou um pato mesmo. É, pois é, porque eles estão aqui parados. Eu não sei se eles esperam alguma coisa de mim, ou se eles simplesmente gostam da Band News FM e querem ouvir o que eu vou falar. Só para eu encerrar, então, com relação a viagens rodoviárias, são mais de 550 mil pessoas que devem circular pelos principais terminais de São Paulo, um aumento Veja só esse número, ouça só esse número, 85% maior do que o registrado em 2019 no pré-carnaval, no três... pré-covid. Pré São os três patinhos, né? O Guinho, Zezinho e Coutinho. <risos> Ai, <risos> Coutinho embora. Beijo, Coutinho, até a próxima, meu irmão. Bom carnaval. Valeu, gente, até. bom dia aí, bom carnaval pra vocês.